smileytrips.com the domestic and international tour expert download smileytrips.com app for all your travel needs தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இதற்கு அளித்த பேட்டி அதுல வந்து திராவிட மாடல் அப்படிங்கிற அந்த கொள்கை வந்து எக்ஸ்பயர் ஆனதுன்னு சொல்லிட்டு அது தொடங்கி பிடிஆர் உடைய விமர்சனம் முறை ரொம்ப கடுமையாக பேசியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு பேட்டியிலும் ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஒரு சர்ச்சையை உண்டாக்குவார் இந்த பேட்டியின் மூலமாக இது ஒரு பெரிய தலைவலியாகத்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் வினோத் அமித்ஷா அவர்கள் ஆளுநரை சந்திக்கும் போதெல்லாம் அந்தந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பேசுவதை தவிர தயவுசெய்து இதை பொதுமக்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று சூசகமாக அமித்ஷா சொன்னதான் இவர் பெரிய இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு ஆளுநர் தன்னுடைய ஆதங்கத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் ஆக மொத்தம் மு க ஸ்டாலினுக்கு சனி பிடித்து விட்டது என்று தான் சொல்லலாம் ஏதோ தமிழ் தாய் பாட்டிற்கு அண்ணாமலை எழுந்து நிற்கவில்லை என்று ஆடம்பரம் செய்தார்களே அட்டகாசம் செய்தார்களே எப்பொழுது ஆளுநர் உள்ளே வரும் பொழுது தேசிய கீதம் பாடப்படவில்லையோ அது ஒரு மாபெரும் அவமரியாதை திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் அதற்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் அது ஒரு சர்ச்சையாக்க வேண்டும் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய திரை மறைவு சம்பவங்கள் என்ன என்று கேட்டால் அது இன்கம் டாக்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டு விட்டது இனித்தான் நாடகம் நடனம் ஆரம்பமாகும் ஓரிரு வாரங்களில் ஜி ஸ்கொயர் இருக்கக்கூடிய முக்கிய சார்ட் அக்கௌண்ட் அவர்களை விசாரணைக்கு அழைப்பார்கள் அந்த விசாரணையில் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக மிக மிக முக்கிய புள்ளியை நோக்கித்தான் இந்த விசாரணை நகரும் அந்த புள்ளி யார் சார் அந்த புள்ளி இல்லை புள்ளி மாப்பிள்ளை சண்டை என்பது ஆளுநருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் ஒரு குடுமிப்பிடி சண்டையில் வெற்றி அடைய போவது ஆளுநர் தான் டெல்லி விசிட் ஒரு விசித்திரமான விசிட்டுங்க நிர்மலா சீதாராமன் மு க ஸ்டாலினுடைய சந்திப்பு என்பது ஒரு இயற்கையாகத்தான் வந்து விட்டதே தேர செயற்கை இல்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த சந்திப்பு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக நடந்து விட்டது மு க ஸ்டாலினுக்கும் அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமனுக்கும் அவர் வேண்டுகோள் விட்டிருக்கலாம் மாப்பிள்ளை காப்பாற்றுங்கள் என்று ஆனால் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் டெல்லியில் இருந்து இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் டெல்லி ராஜகோபாலன் சார் சார் வணக்கம் முதல் விஷயமே வந்து ரொம்ப காரமான விஷயத்துல இருந்து தொடங்குகிறது தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா இதற்கு அளித்த பேட்டி அதுல வந்து திராவிட மாடல் அப்படிங்கிற அந்த கொள்கை வந்து எக்ஸ்பயர் ஆனதுன்னு சொல்லிட்டு அது தொடங்கி பிடிஆர் உடைய விமர்சன முறை ரொம்ப கடுமையாக பேசியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது வந்து கவர் கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா குறிப்பா வந்து டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டுக்கான அந்த கிரிட்டிசிசம் அவர் வந்து முன் வச்சிருக்கார் இதை எப்படி டெல்லி பார்க்கிறது குறிப்பா ஆளுநர் பேசுறாரு அப்படின்னா அது அவரோட தனிப்பட்ட விஷயம்ங்கிறது மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அதற்கு பின்னாடி இருக்க விஷயங்கள் என்னென்ன சார் ஆதன் நேயர்களுக்கும் வினோதனுடைய நேயர்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் தாங்கள் கேள்வி கேட்டதற்கு டெல்லி என்ன நினைக்கிறது என்று கேட்டீர்களே அதற்கு பின்னணியில் டெல்லி தானே இருக்கிறது கேட்பதற்கு என்ன இருக்கு அமித்ஷா சொல்லிதான் அந்த இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அமித்ஷா அவர்கள் ஆளுநரை சந்திக்கும் போதெல்லாம் அந்தந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பேசுவதை தவிர தயவுசெய்து இதை பொதுமக்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று சூசகமாக அமித்ஷா சொன்னதான் இவர் பெரிய இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு இன்று டைம்ஸ் ஆப் இந்தியாவில் பிரசுரிக்கப்பட்ட பேட்டி என்பது பன்னெண்டு பதிமூணு கேள்விகளுக்கு பரபரப்பான தகவல் சீரியஸ் என்று நீங்களே சொல்லிவிட்டீர்கள் அந்த சீரியஸினுடைய பின்னணி என்ன என்று கேட்டால் டெல்லி அந்த டெல்லி பின்னணி யார் என்றால் அமித்ஷா அமித்ஷா சொல்லிதான் அந்த இன்டர்வியூ வந்திருக்கிறது அதையும் தவிர உளவுத்துறை அதிகாரியாக இருந்தவர் பத்திரிகைக்கு பேட்டி கொடுக்க மாட்டார் பத்திரிகைக்கு கசியை விடுவார் இது வரைக்கும் கசியை விட்டு பார்த்தார் லீக்கேஜ் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தார் ஒண்ணும் நடக்கல ஸ்ட்ரைட்டா அட்டாக் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சிட்டார் காரணம் என்னன்னா பழனிவேல் தியாகராஜன் அந்த கவர்னரை பத்தி சொன்னதுனால வந்த கோளாறு அதையும் தவிர என்னை பொறுத்த மட்டும் மாதன் நேயர்களுக்கு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன என்று கேட்டால் டெல்லியில் இருந்து நான் கேள்விப்படுவது இன்னும் ஒரு ஏழு எட்டு பத்திரிகைகளுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் பொது ஜன விவாதிப்பதற்கும் அவர் பேட்டி தர இருக்கிறார் ஒவ்வொரு பேட்டியிலும் ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஒரு சர்ச்சையை உண்டாக்குவார் இந்த சர்ச்சை என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசிற்கு ஒரு தலைவலியாகத்தான் போய் முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் வினோத் அவர் அவர் பேசியதில் மூன்று நான்கு குறிப்புகளை தாங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் திராவிட மாடல் என்று ஆனால் 
அவர் பேசியது பயணி வியாபாரிகள் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்பதை ஓப்பனாகவே சொல்லி இருக்கிறார் வெளிப்படையாகவே காரணம் என்னென்று கேட்டால் இதுவரை தான் பதவி ஏற்றதிலிருந்து இன்று வரை கிச்சன் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறேன் என்ற ரசீதையும் நாளை அல்லது மறுநாள் வெளியிட இருக்கிறார் ஆளுநர் நான் ஆளுநருடன் தொடர்பு கொண்ட போது இதுதான் எனக்கு கிடைத்த பின்னணி தகவல் வினோத் அவர் ஆளுநருடைய துணிவையார் கூட சில பெண்கள் பத்திரிகைகளுக்கும் பெண்கள் நிருபர்களுக்கும் பேட்டி தர இருக்கிறார் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் ஆளுநரை தனிமைப்படுத்துகிறது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் என்று அவர் ஆளுநர் மனதில் இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் அப்பாவு அவர்களும் சபாநாயகர் அப்பாவு அவர்களுக்கும் முதலமைச்சருக்கும் ஒரு பெரிய சவாலாகிவிட்டது என்று டைம்ஸ் ஆப் இந்தியாவுடைய பேட்டி காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அந்த டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா பேட்டியில் ஆளுநர் முதல் வரியிலே சொல்லியிருக்கிறார் நான் கடிதம் எழுதினேன் ஜனகரம் என பாடுவதற்கு முதலிலும் கடைசியிலும் பாட வேண்டும் என்று முதலில் ஏன் பாடவில்லை என்று தேசியத்திற்கு அவமானப்படுத்தியதாக கூட குற்றம் மறைமுகமாக சாற்றியிருக்கிறாரே ஆளுநர் ஆளுநர் அப்பாவு மீது தனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்பதை தானே தெரிவித்திருக்கிறார் எப்பொழுது ஆளுநர் உள்ளே வரும் பொழுது தேசிய கீதம் பாடப்படவில்லையோ அது ஒரு மாபெரும் அவமரியாதை திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் அதற்கு பதில் சொல்லியாக வேண்டும் ஏதோ தமிழ் தாய் பாட்டிற்கு அண்ணாமலை எழுந்து நிற்கவில்லை என்று ஆடம்பரம் செய்தார்களே அட்டகாசம் செய்தார்களே ஏன் ஆளுநர் இன்று குறிப்பிட்டிருப்பதற்கு போன்று அது ஒரு சர்ச்சை ஆக்கி வேண்டும் சர்ச்சை ஆகிவிடும் தேசிய கீதம் பாட வேண்டும் என்று நான் கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் தேசிய கீதம் பாடவில்லை அதே பின்னணியில் பார்த்தால் புரோஹித் அவர்கள் ஆளுநராக இருந்த போது ஜெய் ஹிந்த் என்று சொல்லவில்லை பாரத் மாதா கி ஜெய் என்று எழுதினாலும் எழுதாவிட்டாலும் இவர்களே சொல்லுகிறார்கள் அது வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பழக்கம் அதை பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் நிதி அமைச்சராக அந்த தமிழகத்தினுடைய மரபு என்ன என்று கேட்டால் ஆளுநர் உரையை நிதி அமைச்சகம் தான் எழுத வேண்டும் சீஃப் செக்ரட்டரி எழுத மாட்டாரு இந்த நூதன தகவல்களை நான் ஆதன் நேர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் தான் முதன் முதலில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்திற்கு ஜெய் ஹிந்த் என்பதை எடுத்தார் அந்த எடுத்ததற்கு ஆதாரம் அப்பவே ஒரு சர்ச்சை ஆகிவிட்டது இப்பொழுது இந்த ஆளுநர் வந்த பொழுது ஒரு சர்ச்சை கிளம்பி இருக்கிறது தேசிய கீதம் பாட வேண்டும் என்று நான் வற்புறுத்தினேன் சபாநாயகர் நேராக என்னை வந்து பார்த்த போது நான் வாயால் கூறினேன் சீப் மினிஸ்டருக்கும் தலைவர் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திற்கும் அப்பாவு அவர்களுக்கும் சபாநாயகருக்கும் நான் கடிதம் எழுதினேன் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட்டில் நான் உள்ள நுழைச்சு தேசிய கீதம் போடப்படவில்லை என்பதை ஆளுநர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் அந்த பேட்டியில் அது ஒரு மாபெரும் தவறு அது தேச துரோக செயல் என்று தான் பலர் டெல்லியில் கருதுகிறார்கள் வினோத் தாங்கள் கேட்டதற்கு பதில் நான் சொல்லிவிட்டேன் இதுல ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் குறிப்பிடுறாரு அது வந்து ரொம்ப சீரியஸான இஷ்யூ அது இந்த கள்ளக்குறிச்சியில இந்த லாண்ட் ஆர்டர் சம்பந்தமான இஷ்யூ அங்க வந்து இந்த கலவரம் நடந்தது அது நடந்ததை வந்து போலீஸ் வேடிக்கை பார்த்தது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் அஹ் ஒரு அதுக்கப்புறம் இல்லாம இந்த திராவிட மாடல் அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட்டிசத்தோடைய ஒரு கோரிக்கையாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டுமே ரொம்ப பெரிய சார்ஜஸ் ஆக பார்க்கப்படுகிறது இது ரெண்டத்தையும் உன்வைத்ததுக்கான மிக முக்கியமான காரணமாக என்ன நினைக்கிறார் ஆளுநர் அமித்ஷா என்ன நினைக்கிறாரோ அதைத்தான் ஆளுநரும் நினைக்கிறார் அமித்ஷா நினைக்கிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பிரிவினைவாத கட்சி என்று எப்படி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அப்ரகேட் பண்ணாங்களோ நிராகரித்தார்களோ காஷ்மீரில் அதே போன்று திராவிட மாடலையும் ஆளுநர் அமித்ஷா மூலமாக நிராகரித்து விட்டார் அமித்ஷா சொல்லிதான் அதை நிராகரித்து பப்ளிக் லெவலில் சொல்லியிருக்கிறார் இது ஒரு விவாத பொருளாகிவிடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொது தேர்தலுக்கு இது ஒரு விவாத பொருள் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் திராவிடம் மங்குகிறது தமிழகத்தில் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டபடி டிஜிட்டல் சில்ட்ரன் இன்று இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் பார்த்தால் உதயநிதி அவர்களுக்கு திராவிடம் தெரியுமா என்றுதான் ஆளுநர் கேட்கிறார் எப்படி கி வீரமணி அவர்கள் பொதுச் செயலாளர் திராவிட கழகத்திற்கு பிடிப்பு இருக்கிறதோ மு க ஸ்டாலினுக்கு திராவிடம் மீது பிடிப்பு இருக்கிறதோ அதே பிடிப்பு உதயநிதி ஏன்னா ஜெனரேஷன் கேப் அதைத்தான் ஆளுநர் குட்டி காண்பிக்கிறார் சுட்டி காண்பிக்கிறார் அதையும் தவிர கள்ளக்குறிச்சியை பற்றி தாங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் காவல்துறையில் பணியாண்டதனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய காவல்துறையினர் கொடுக்கக்கூடிய பீட்பேக் பின்னணி செய்திகளை வைத்துத்தான் ஆளுநர் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார் அதையும் தவிர தர்மபுர ஆதீனத்தை பற்றியும் சொல்லி இருக்கிறார் தங்களுக்கு தெரியும் என கருப்பு கொடி காண்பித்ததெல்லாம் பற்றி ஆக மொத்தம் ஆளுநர் தன்னுடைய ஆதங்கத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த 
பேட்டியின் மூலமாக இது ஒரு பெரிய தலைவலியாகத்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் வினோத் இது நம்ம ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் பிடிஆர் அவர்களுடைய ஆடியோ லீக் ஆனது அப்புறம் ஜி ஸ்கொய் சம்பந்தமான நிறுவனங்களில் ஐடி ரைட் நடந்தது இப்போ இன்னொரு தலைவலியாக மாறி இருக்கிறது ஆளுநர் அவர்களுடைய இந்த பேச்சு இது இது அடுத்த கட்டமா எப்படி நகரும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு அடுத்த 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 விஷயமாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது மிக குறிப்பாக வந்து திராவிட திமுக அரசை வந்து நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற போது இது இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி இது வந்து நகரும் எதிர் வினை பொருளாகத்தான் முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று நான் கருதுகிறேன் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் எதிர்நிலை என்றால் ஆளுநர் அவர்களுக்கு மன குடைச்சல் ஆளுநரே சொல்லி இருக்கிறார் நான் பதவி விட தயார் எனக்கு எப்பொழுது எனக்கு இஷ்டம் இல்லையோ அப்போது பதவி விட தயார் என்று பதவியை விடுவதற்காகத்தான் இந்த மாதிரி பேட்டி மூலமாக தன்னுடைய ஆதங்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறாரா என்று கூட தெரியவில்லை ஆனால் தாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரே ஒரு பதில் என்ன என்று கேட்டால் நான் மீண்டும் மீண்டும் அதைத்தான் சொல்லுகிறேன் ஆளுநர் அவர்கள் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய மன பிரதிபலிப்பை வெளிப்படுத்துகிறார் தன்னுடைய பேட்டி மூலமாக வரக்கூடிய மாதங்களில் அது மாபெரும் போராட்டமாகத்தான் முடியும் ஆளுநர் வர்சஸ் முதலமைச்சர் என்று போனால் மற்ற மாநிலங்களில் அண்டை மாநிலங்களான தெலுங்கானாவில் எப்படி கே சந்திரசேகர ராவிற்கும் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு முட்டல் மோதல் இருக்கிறதோ குடிமைப்படி சண்டை அதே மாதிரி தமிழகத்திலும் வந்துவிடும் அதே மாதிரி அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் பின்னாரே விஜயனுக்கும் அரீஃப் முகமது கானுக்கும் எப்படி ஒரு குத்து முஸ்தீப் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி தமிழகத்தில் வந்துவிடும் அது எதிர்கட்சிகளுக்கு தமிழக எதிர்கட்சிகளுக்கு ஒருங்கிணைப்பதற்கு வாய்ப்பாகவும் இருக்கும் காரணம் சில லாண்ட் ஆர்டர் சுச்சுவேஷனை பற்றி பேசி இருக்கிறார் எப்படி தன்னுடைய சட்ட ஒழுங்கு இல்லை என்பதை பேசி இருக்கிறார் அதைத்தானே அண்ணாமலையும் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி வருகிறார்கள் அதைத்தானே பெட்டிஷனாக புகார்களாக கொடுக்கிறார்கள் சோ ஆக மொத்தம் எதிர்கட்சிகளை ஒழுங்கிணைக்கக்கூடிய நிலையில் ஆளுநருடைய பேச்சு ஆளுநருடைய பேட்டி ஆளுநருடைய எழுத்துகள் இருக்கின்றன அது எதிர்காலத்தில் மிகவும் மோசமாகும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொதுத் தேர்தல் லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன்பாக ஒரு பூதம் கிளம்பினாலும் ஆச்சரியப்படவில்லை பூகம்பம் கிளம்பினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ஓகே இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த ஐடி ரைட் சம்பந்தமானது தான் இந்த ஐடி ரைட் சம்பந்தமானதுல இந்த ஐடி ரைட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னும் வருமான வரித்துறை இருந்து வரல பட் இருந்தாலும் ஹவாலா நெட்ஒர்க் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட வரி ஏய்ப்பும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது போன்ற தகவல்கள் எல்லாம் கசிவிடப்படுகின்றன இப்ப இந்த விவகாரத்துல அமலாக்கத்துறை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் எதுவும் இருக்கிறதா தென்படுகிறதா அது சம்பந்தமான சிக்னல்ஸ் தான் டெல்லியில போயிட்டு இருக்கா டெல்லியில் ரெவின்யூ செக்ரட்டரி என்று சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா இருக்கிறார் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு நார்த் பிளாக்கில் அவர் அமர்கிறார் அவருக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ரெய்டை பற்றி ஒரு குறிப்பு வந்தது நேற்று அதாவது புதன்கிழமை மாலை மூன்று மணி அளவில் சேர்மன் டைரக்ட் டாக்சஸ் அவர் தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுத்தார் தமிழகத்தில் சபரீசன் ஜி ஸ்கொயர் பற்றி இனி வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு அறிவிப்பும் வரும் என்னென்ன எடுத்து வந்தோம் என்னென்ன கொடுத்து வந்தோம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு தலை நோக்கியது என்று ஒரு பக்க அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு விட்டது அந்த அறிக்கை வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை கூடிய விரைவில் வரும் ஒன்று இரண்டாவது வினோத் மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை நான் வினோத் மூலமாக ஆதன் நேர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா என்பவர் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் அவர் யூனியன் ரெவின்யூ செக்ரட்டரி அந்த ரெவின்யூ செக்ரட்டரி கீழத்தான் இன்கம் டாக்ஸ் வருகிறது அவர் கீழத்தான் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வருகிறது அவர் கீழத்தான் சில உளவுத்துறையும் வருகிறது என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டிற்கு இன்கம் டாக்ஸ் கடிதம் எழுதுவார்கள் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் தான் ஹவாலாவை விசாரிக்க முடியும் இன்கம் டாக்ஸால் முடியாது ஹவாலா என்றால் அது அயல் நாட்டு பணத்திற்கு அவசியமே இல்லை வினோத் ஓகே உள்ளேவும் இந்தியாவிற்குள்ளேயும் நடந்தால் கூட அது ஹவாலா தான் ஹவாலா என்றால் பண பரிமாற்றம் எப்படி தேசிய அளவில் நேஷனல் ஹெரால்டு கேஸில் சோனியா காந்தி அம்மையாருக்கு பெயில் இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ராகுல் காந்தி பெயில் இருக்காங்களோ அதுவும் மணி லாண்டரிங் கேஸ் தான் அவங்க அயல் நாட்டில இருந்து பணம் எடுத்துன்னு வரவே இல்லை அது ப சிதம்பரத்திற்கு நன்றாக தெரியும் ப சிதம்பரமே இந்த மாதிரி கேஸை தமிழகத்தில் போட்டு இருக்கிறார் அவர் நிதியமைச்சராக இருந்தபோது 
உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் மு க ஸ்டாலினுடைய அயல் நாட்டு காருக்கு ஹவாலாவில் வந்தது என்று அவர் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் மூலமாக ஐந்து பாரின் காசை பிடித்திருக்கிறார் ப சிதம்பரம் நிதியமைச்சராக இருந்தபொழுது ஸோ அமலாக்கத்துறை என்றால் அது வரி ஏய்ப்பு துறை அது ஹவாலா இப்பொழுது நேஷனல் ஹெரால்டில் இருந்து ஏஐசிசிக்கு ஏஐசிசி இருந்து நேஷனல் ஹெரால்டு எங் இந்தியாக்கு தொண்ணூறு கோடி கொடுத்தாரே சோனியா காந்தி தீர்மானம் மூலமாக அது அவாலா என்று நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது சுப்ரீம் கோர்ட்டினால் அதே மாதிரியான நிலைமை தான் என்னை பொறுத்த மட்டும் ஒரு வரைபடம் போட வேண்டும் என்றால் ஆதன் நேயர்களுக்கும் வினோத் கிருஷ்ணமூர்த்தி நேயர்களுக்கும் ஒரு ஒரு ராஜ பாட்டை போட வேண்டும் என்றால் இந்த ஜி ஸ்கொயரை பற்றி ஓரிரு மாதங்களில் இது டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய திரை மறைவு சம்பவங்கள் என்ன என்று கேட்டால் அது இன்கம் டேக்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டு விட்டது இனித்தான் நாடகம் நடனம் ஆரம்பமாகும் ஓரிரு வாரங்களில் ஜி ஸ்கொயரில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய சார்ட் அக்கௌண்ட் அவர்களை விசாரணைக்கு அழைப்பார்கள் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய நிலைமைகள் அவர் சொல்லக்கூடிய பதில்கள் கேள்விகள் கேள்விக்கு பதில்கள் எடுத்து வந்த ஆதாரங்கள் ஆவணங்கள் அனைத்தையும் சரி பார்த்து ஒருவேளை ஜி ஸ்கொயரில் இருக்கக்கூடிய மற்ற இயக்குநர்களை மீண்டும் அழைப்பார்கள் விசாரணைக்கு அந்த விசாரணையில் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக மிக மிக முக்கிய புள்ளியை நோக்கித்தான் இந்த விசாரணை நகரும் வினோத் அந்த புள்ளி யார் சார் அந்த புள்ளி இல்லை புள்ளி மாப்பிள்ளை இப்போ இதுல இன்னொரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கத்தக்க விஷயமாக இருக்கிறது ஒண்ணு வந்து டிஜிபி அதுக்கப்புறம் தலைமை செயலாளர் இருவருடைய அந்த பணிக்காலம் நிறைவடைகிறது சோ அடுத்த டிஜிபியாக யார் வரப்போகிறார் அடுத்த சீஃப் செக்ரட்டரியாக தலைமை செயலாளராக யார் வரப்போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விவாதம் கிளம்பியிருக்கு நேர்களுக்கு மூலமாக வினோத் மிக மிக ஒரு சென்சிட்டிவ் கொஸ்டின் நீங்க கேட்டுட்டீங்க மிகவும் அதிகாரிகளிடையே இது பற்பல சர்ச்சைகளை உருவாக்கும் இந்த வினோதனுடைய கேள்வி என்பது என்னுடைய பதில் என்பது மிகவும் துல்லியமாக மிகவும் ஒரு முக்கிய புள்ளிக்கு நாம் நகர இருக்கிறோம் இந்த கேள்வி மூலமாக இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் தமிழகத்தில் வினோத் முன்னூறு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் இருக்காங்க முன்னூறு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் இருக்காங்க இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் ஆபிசர்ஸ் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஆபிசர்ஸ் என்று அந்த முன்னூறு பேரில் இருநூறு பேர் வட இந்தியர்கள் ஒரிசாக்காரங்க அதாவது மணிப்பூர்காரர் பீகார் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் என்று அதே மாதிரி ஐபிஎஸ்லயும் இருநூறு பேருக்கு ஆக மொத்தம் தமிழகத்தை ஆளுவது வட இந்தியர்கள் தான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர்கள் தான் இதில் ஒரு நூதனம் என்ன என்று கேட்டால் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இருந்தபோது பல வட இந்திய தலைவரி செயலாளர்களும் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸும் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழக கழகத்தினுடைய ஒரு கொள்கை என்ன என்று கேட்டால் தமிழனைத்தான் அடுத்த தலைமை செயலாளராக்குவோம் தமிழனைத்தான் அடுத்த டிஜிபி ஆக்குவோம் என்று இருந்தாலும் வரக்கூடிய இரண்டு மாதங்களில் அதாவது மே முழுக்கலும் ஜூன் முழுக்கலும் இது நடுவே ஒரு யூபிஎஸ்சி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுக்கு மூன்று பெயர்கள் அனுப்பப்படும் அந்த மூன்று பெயர்கள் மூலமாகத்தான் முதலமைச்சர் ஒரு டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் சஞ்சய் அரோரா என்று டெல்லியில் இருக்கிறாரே போலீஸ் கமிஷனராக அவர் தமிழ்நாடு கேடர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் அவர் கூட தமிழக டிஜிபிக்கு வந்திருக்கிறார் சென்னை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் கூட டிஜிபிக்கு அப்ளை செய்திருக்கிறார் ஆக மொத்தம் அனைத்து ஒன்பது பத்து பேர்கள் வரும் டெல்லிக்கு வினோத் அது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய குழுவில் யூபிஎஸ்சி சேர்மன் இருப்பார் மத்திய உள்துறை செயலாளர் இருப்பார் தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு பிரதிநிதி அதாவது அவுட் கோயிங் சீஃப் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க இந்த மூணு பேர் தாங்க இந்த மூணு பேரை வைத்து யார் அடுத்த டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஆணையின் பெயரில் இந்த குழு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது ஜெனரலா எல்லா மாநிலத்துக்கும் இருக்கும் என்பது டெல்லியினால் மூன்று பெயர்கள் மு க ஸ்டாலினுக்கு அனுப்பப்படும் அதில் ஒரு சஞ்சய் அரோரா இருக்கலாம் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் இருக்கலாம் 
சங்கர் ஜீவா அவர் வந்து ஒரு உத்தராகண்ட் சேர்ந்தவர் ஆக மொத்தம் அவருக்கு வட இந்தியருக்கு அந்த பதவி தரலாமா வேண்டாமா என்று மு க ஸ்டாலின் மனதில் கொடைச்சல் ஏற்பட்டால் இருக்கக்கூடிய மூவருமே வட இந்தியர்கள் தானே அவர் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு புது ஆள் ஜூனியரை கொண்டு போட முடியாது ஆக மொத்தம் மு க ஸ்டாலினுக்கு தர்ம சங்கட நிலைமை ஆரம்பித்து விட்டது சனி பிடித்து விட்டது சனி பிடித்து விட்டது என்று தான் சொல்லலாம் இந்த தலைமை செயலாளர் பதவிக்கு ஆறு பேர் போட்டி இருக்கிறார்கள் ஆறு பேர் கூடுதல் தலைமை செயலாளராக இருக்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தான் மு க ஸ்டாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அது தமிழர்கள் வட இந்தியர்கள் என்று இருக்கிறார்கள் வட இந்தியர்களை ஒதுக்க முடியாது காரணம் ஒரு வட இந்தியர்களை ஒதுக்கிவிட்டால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விசித்திரமான ஒரு அரசியல் சூழ்நிலை எப்படி என்று கேட்டால் எந்த அதிகாரிக்கு அந்த பதவி கிடைக்கவில்லையோ அவர் உடனே அண்ணாமலைக்கிட்டயோ எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்டயோ லீக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த ஒரு பிரச்சனை மு க ஸ்டாலினுக்கு எப்பொழுதுமே இருக்கும் அது எந்த அரசாங்கத்திற்கும் இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் இருக்கும் ஜெயலலிதாக்கும் இருக்கும் வேண்டாதான் ஒரு காயத்தை கொண்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்ப உதாரணத்திற்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் இப்ப பாருங்க அவர் அனில் அமைச்சர் சொன்னார் பாருங்க எத்தனையோ கேஸ் எல்லாம் போடுறதுலாம் பயமுறுத்தினார் என்ன ஆச்சு அங்கு தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒருவர் தானே அண்ணாமலையினுடைய நட்பின் காரணமாக அந்த பேப்பரை கொடுத்தார் அவருக்கு அந்த பதவி இல்லை என்றதுனால அவர்கள் ஏற்கனவே அந்த போட்டோ காப்பி வச்சிருப்பாங்க டக்கு டக்குன்னு கொடுத்துருவாங்க இந்த அதிகாரிகளுக்கு எல்லாம் அதான் ஒரு கெட்ட குணம் அது திமுகவிற்கு எதிராக இந்த சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறதாக மொத்தம் தாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் நன்றாக பதில் சொல்லிவிட்டேன் தலைமை செயலாளர் பதவிக்கும் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆப் போலீஸ் பதவிக்கும் முப்பது ஜூன் மாதத்தில் புதிய முகங்கள் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு மிக சிக்கலான இடங்களில் இடைஞ்சலில் மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கிறார் மு க ஸ்டாலின் அதை எப்படி சமாளிக்க போகிறார் என்பது புரியாது மு க ஸ்டாலினுக்கு ஏழரை நாட் சனி பிடித்து விட்டதோ என்று கூட நினைக்கிறேன் காரணம் இந்த அதிகாரிகள் குழப்பத்தில் அதிகாரிகளுக்கு ஒரு அதிருப்தி வந்தால் அதிகாரிகள் மூலமாக அரசாங்கங்களை கவிழ்ந்து இருக்கிறது என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு கால அனுபவத்தில் நான் சொல்லுகிறேன் இது வெள்ளையானது வந்து அனுபவத்தில் தான் இருந்தது வெயில் நாள் ஆனது இல்லை சீஃப் செக்ரட்டரி மாறி நாங்கன்னு வச்சுங்க இன்னொரு முக்கிய தகவல்களை நான் வினோத் மூலமாக ஆதன் தொலைக்காட்சிக்கு சொல்ல இருக்கிறேன் இது மிக முக்கிய முக்கிய திருப்பம் சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆபீசராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க நன்றாக புரிந்து கொள்வார்கள் ஆனால் வினோத் நேயர்களுக்கு புரியும்படி நான் சொல்லுவேன் ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி அப்பாயின்ட் பண்ணிட்டாங்க மு க ஸ்டாலின் அவர் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆப் போலீஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணிட்டாருனா அவர் இந்த இருவருமே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொது தேர்தலுக்கு முன்பாக முக்கிய பதவி வைக்க வேண்டும் அடுத்த ஒரு ஆறு மாதங்களில் இந்த எதிர்கட்சி என்ன செய்வாங்க வேணும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாரு எலெக்ஷன் கமிஷன்ல போய் இந்த டிஜிபி எனக்கு பிடிக்கலன்னு அந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் அந்த எலெக்ஷன் மட்டும் அந்த டிஜிபி மாத்தி விட்டுருவாங்க ஊழியர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அரசாங்கம் செயல்பாடு அதை கருணாநிதி செய்தார் ஜெயலலிதா செய்தார் எம்ஜிஆர் செய்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தார்கள் பதவிகள் யார் அமர போகிறார்கள் அப்படிங்கறதுலயும் வந்து மத்திய அரசுடைய ஒரு கண்காணிப்பு நிச்சயமாக இருக்கும் 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 நிச்சயம் இருக்கும் யூபிஎஸ்சி வந்துட்டாலே மத்திய அரசாங்கம் வந்துடும் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்துட்டாலே மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஆதிக்கம் வந்துவிடும் அதான சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்டே அதானுங்க வினோது ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டினுடைய டிஜிபி தயாரிக்க வேண்டும் என்றால் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த குழுவை அந்த பேனல் என்று பெயர் எம் பேனல் மெண்ட் அந்த எம்பேனல்மெண்டை நிறைவேறுப்பது மத்திய அரசாங்கம் தான் ஆக மொத்தம் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஆணையின் பெயரில் தான் டிஜிபியும் சீஃப் செக்ரட்டரியும் நியமனப்பட வேண்டும் அதற்கும் புதிதாக நான் ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆளுநர் அவர்கள் தான் கேடர் கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி ஆளுநருடைய கையொப்பம் இல்லாமல் நடக்க முடியாது ஆக மொத்தம் இன்று ஆளுநர் பேட்டிக்கும் சீஃப் செக்ரட்டரிக்கும் ஒரு சங்கடம் இருக்கிறது ஆளுநர் பேட்டிக்கும் டைரக்டர் ஜெனரலுக்கும் ஒரு சங்கடம் இருக்கிறது எப்படி திமுக அதிலிருந்து வெளிவந்தால் ஆளுநர் நியமிக்க மறுக்கலாம் ஆளுநர் சொல்லலாம் இன்னொரு பேனல் எனக்கு குடியுது நான் எடுக்க மாட்டேன் அங்கதான் இந்த சண்டை ஒன்னும் கொஞ்சம் முத்தம் 
அந்த சண்டை இன்னும் கொஞ்சம் ஆனா ஆளுநர் கூட சரி ஓகே கைத்தும் போட்டுடலாம் இந்த பேட்டியில கூட சொல்லியிருக்காரு மு க ஸ்டாலின் என்று நன்றாக பழகுகிறார் என்று சோ ஆக மொத்தம் இது கிவ் அண்ட் டேக் தான் இருந்தது சண்டை என்பது மு க ஸ்டாலினுக்கும் ஆர் என் ரவிக்கும் ஆளுநருக்கும் மற்றும் முதலமைச்சருக்கும் ஒரு குடிமைப்படி சண்டையில் வெற்றி அடைய போவது ஆளுநர் தான் இப்ப இதுல இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் டெல்லிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் வந்தார் அது வந்து இந்த ரைடுக்கு நடுவுல தமிழக முதலமைச்சரோட பயணம் அமைந்தது அப்படிங்கறதே நிறைய பேர் அதை வந்து ஒரு சந்தேக கிளப்பும் விஷயமாக பார்த்தார்கள் சோ ஆனா டெல்லிக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவரே ஒரு விழாக்காக வந்து அழைக்க வந்திருக்கிறார் முதலமைச்சர்னு சொல்லப்பட்டது ஆனாலும் ஏர்போர்ட்ல நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை சந்தித்தார் முதலமைச்சர் சோ இதுல அவர் வேறு யாரையும் சந்திக்க அவர் வந்து முதலமைச்சர் வந்து முயற்சி செய்தாரா அது நடக்காம போய்விட்டதா அப்படி இல்லைன்னா அவர் பிரசிடென்ட் மட்டும் தான் அழைக்க வந்தாரா அந்த சிஎம் உடைய டெல்லி விசிட்ல நடந்த விஷயங்கள் என்ன சார் சிஎம் டெல்லி விசிட் ஒரு விசித்திரமான விசிட்டுங்க அவர் வந்தது அம்மையார் திரௌபதி முருமை அழைப்பதற்காக ஜூன் ஐந்தாம் தேதி அங்க வர இருக்கிறார் அந்த கருணாநிதி அவர்களுடைய இந்த பெயரில் நடக்கக்கூடிய கட்டிடத்தை திறக்க இருக்கிறார் ஆனால் எதேச்சியாக தற்செயலாக நிதி அமைச்சரும் மு க ஸ்டாலின் சந்தித்துக் கொண்டார் என்பதை யாருமே நம்ப தயாராக இல்லை அது எதேச்சியாக இருந்தாலும் இருக்கக்கூடும் யாரும் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஏன்னா ஒரு விஐபி ரூம் வந்துச்சுன்னா அங்கே யாரும் உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஒரு பிளைன்ல போவாங்க ஒரு பிளைன்ல வருவாங்க ஒரு பிளைன்ல இறங்குவாங்க ஒரு பிளைன்ல காத்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு பிளைன் டிலே ஆச்சுன்னா திருப்பி போயிடுவாங்க திருப்பி வருவாங்க அந்த இடம் என்பது ஒரு பாராளுமன்ற மைய மண்டபம் மாதிரி யாருன்னா வருவோம் யாருன்னா போவாங்க அங்க அதிமுக எம்பிக்கள் திமுக எம்பிக்களை பல பேர் சந்தித்துக் கொள்கிறார்களே பாஜக எம்பிக்கள் காங்கிரஸ் எம்பிக்களை சந்தித்துக் கொள்கிறார்களே ஆக என்னை பொறுத்த மட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் மு க ஸ்டாலினுடைய சந்திப்பு என்பது ஒரு இயற்கையாகத்தான் வந்து விட்டதே தவிர செயற்கை இல்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் காரணம் திரும்பி பார்த்தால் அந்த ரிப்போர்ட் நேற்று தான் இந்த சஞ்சய் மல்வோத்ராக்கு கிடைச்சிருக்கு இது இந்த சந்திப்பு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக நடந்து விட்டது மு க ஸ்டாலினுக்கும் அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமனுக்கும் அவர் வேண்டுகோள் விட்டிருக்கலாம் மாப்பிள்ளை காப்பாற்றுங்கள் என்று ஆனால் இந்த இந்த நேரக்கான கடைசி கேள்வியாக இந்த தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவராக இருந்த சரத்பவார் அவர்கள் அந்த கட்சி தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகி இருக்கிறார் இந்த விலகல் திடீர்னு நடந்த ஒரு சம்பவமாக பார்க்கப்படு இருக்கிறது பிளஸ் வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கர்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே குற்றஸ் பண்றாங்க பக்கத்துல அஜித் பவார் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அங்க என்ன மாதிரியான கேல்குலேஷன் மாறுது உண்மையிலே சரத்பவாருடைய திடீர் விலகலுக்கான காரணம் என்ன அதற்கான அஜித் பவார் தானா என்ன விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு சரத்பவாருடைய ஒரு ராஜினாமா என்பது பல நாட்களாகவே அது அவருடைய மகள் சுப்ரியா சூலை மூலமாகவே வெளிப்படையாக பலருக்கு தெரியும் சுப்ரியா சூலை கூட ட்விட்டர்ல போட்டிருந்தாங்க இன்னும் பதினைஞ்சு நாள்ல ஒரு பூகம்பம் வெடிக்க இருக்கிறது என்று அது பதினைஞ்சு நாள் கழைத்து கரெக்டா வெடித்தது யார் எல்லாருமே சந்தேகப்பட்டாங்க என்ன ஏதுன்னு சுப்ரியா சூலை என்பது சரத்பாருடைய மகள் அந்த அம்மா வந்து நல்ல நல்ல பார்லிமெண்டேரியன் அந்த சுப்ரியா சூலே என்ற அம்மையாருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கில நடை மராட்டினுடைய பாஷை இந்தி பாஷை அதை பொது ஜனங்களிடையே தகப்பனாருக்கு இருக்கக்கூடிய நற்குறிகள் எல்லாம் அந்த அம்மாவிடம் இருக்கிறது அதே மாதிரி மருமகனான அஜித் பவார் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்ற ஒரு துடிப்பு அவர் முதலமைச்சர் பதவிக்கு பாஜகவுடன் சேர்ந்து இரவோடு இரவாக பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் அந்த ஆளுநர் ஆளுநர் மாளிகையில் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பாக தங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஆக மகளுக்கும் மருமகனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சண்டை தான் இது சரத்பவாரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை இது ஒரு பின்னணி ஆனால் டெல்லியில் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் டெல்லி கதையாக நான் ஆதனர்களுக்கு வினோத் மூலமாக சொல்லிக் கொடக்கூடிய இந்த இரண்டு விஷயங்களை யாருமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இந்த வெளி வெளிச்சத்திற்கு இது வந்திருக்காது நான் சொல்ல தயாராக இருக்கிறேன் தயவு செய்து வினோத் அதானி கௌதம் அதானியும் சரத்பவாரும் சந்தித்த அந்த புகைப்படத்தை ஆதன் நேயர்களுக்கு தாங்கள் போட்டி காண் போட்டு காண்பிக்க வேண்டும் அந்த ஆதன் நேயர்களுக்கு புரிதல்களை நான் உருவாக்குவேன் அதானி என்பவர் ராகுல் காந்திக்கு பச்ச விரோதி எலியும் பூனையை மாதிரி அதனால் தான் அந்த ஹெட்டன்பர்க் ரிப்போர்ட்னால அதானி பெயரை ஒழிக ஒழிக என்று சொல்லி பாராளுமன்றத்தை நிறுத்தினார்கள் காங்கிரஸ்காரர்கள் 
அதில் திமுகவோ என்சிபியோ கலந்து கொள்ளவில்லை ஈவன் மம்தா பானர்ஜி கூட கலந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நான்கு எம்பிக்கள் சேர்ந்து பாராளுமன்றத்தை குழப்பினார்கள் தடங்கல் செய்தார்கள் அந்த விவாதத்திற்கு தடங்கல் செய்தார் ஆனால் சரத்பாரோ அதானிக்கு ஆதரவாக களத்தில் இறங்கினார் பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பாக இதுதான் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ரெண்டு ராகுல் காந்தி மீது சரத்பவாருக்கு நம்பிக்கை இல்லை இந்த இரண்டும் அதானி சந்திப்பு ராகுல் காந்தி மீது இருக்கக்கூடிய அவநம்பிக்கை இந்த இரண்டையும் நான் விளக்க தயாராக இருக்கிறேன் தாங்கள் கேள்வி கேட்டதுனால இதே அதானியுடன் குறைந்தது மூன்று மாநில காங்கிரஸ் ஆளும் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் ஹரிமாச்சல் பிரதேஷ் மூவருமே அதானியுடன் கைகோர்த்து இருக்கிறார்கள் சரத்பார் அதை தான் கேட்கிறார் நீ அவங்களோட பிசினஸ் பண்ற அவனையே விரோதிச்சுக்கிற சரத்பார் என்பவர் பல வியாபாரிகளுக்கும் பல முதலாளிகளுக்கும் மத்தியஸ்தராக மத்தியஸ்தம் செய்யும் ஒரு சமரசம் இயல்பாடோடு செயல்படக்கூடியவர் உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் தமிழகத்தில் வரக்கூடிய இரண்டாவது விமான தலையம் பரந்தூருக்கு அதானியினுடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டும் அதை சரத்பார் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் சரத்பாருடைய மகள் சுப்ரியா சோலையும் கனிமொழியும் அப்படி நெருக்கமான நண்பர்கள் தமிழக அரசியலை சுப்ரியா சூழலுக்கு தெரியும் மகாராஷ்டிரா அரசியல் கனிமொழிக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால் தான் கனிமொழி சொல்லித்தான் மு க ஸ்டாலின் சரத்பாருடன் தயவு செய்து தங்களுடைய ராஜினாமா பின்பெறுங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார் தமிழக அரசியலுக்கும் மகாராஷ்டிரா அரசியலுக்கும் ஒற்றுமை வேற்றுமை உண்டு அங்கும் சிவசேனாவிற்கு சிம்பல் போயிடுச்சு எக்னாத் சிந்தேக்கு கிடைச்சது தமிழகத்தில் அதிமுக சிந்தை போச்சு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கிடைத்தது ஆக மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது அந்த மகாராஷ்டிரா குடைச்சலில் குழப்பத்தில் சரத்பார் என்பவர் நரேந்திர மோடி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு மீண்டும் முதல் பிரதமர் ஆவார் என்ற ஒரு யூஜனையில் இதற்காக ஏன் ராகுல் காந்தியுடன் தலையிட போன அவனோடு என்ன சண்டை போடணும் அவன் இன்னும் ஃபாரின் போயிடுறான் எங்கிட்டே சொல்லியிருக்காரு சரத்பார் பாராளுமன்றம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது நான் அவரை கண்டேன் அவர் பேசும் போது அவர் சொன்னார் இந்த ராகுல் காந்தி நம்பி இறங்க முடியாது நட்டாத்துல உற்றுவாரு தடாலு பாரின் போயிடுவாரு அது கரெக்டா இருந்தது அந்த நவநம்பிக்கை கௌதம் அதானி கூட்ட மீட்டிங் தாங்க டேர்னிங் பாயிண்ட் மகாராஷ்டிரா அரசியல் தாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு டெல்லியில் நடந்ததை டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய திரைமறைவு சம்பவங்களை நான் வெளிச்சம் போட்டு ஆதனையர்களுக்கு காண்பித்து விட்டேன் நன்றி சார் பல்வேறு கேள்விப்பட்டு